وكما ذكرنا في الفصل السابق الموقف الذي أنار لي الطريق ووجدت الأجوبة التي كنت أبحث عنها وجواب لصديق الملحد والباقون وعدت سريعا ثم قابلت صديقي وبدأت كلامي معه وقلت له إن هذه آخر مرة سوف أتطرق معه إلى موضوع الدين وإثبات وجود الخالق من عدمه وكان دائما عنيدا مصرا على رأيه ثم عقبت وقلت له خلال الفترة الطويلة الخالية تبين لي عدم جدوى مناقشة موضوع العقائد والأديان ووجود الخالق من عدمه بالمنطق العقلي والديالكتيك أو المناظرات وأن ما يحجب الإنسان الحقيقة أحيانا الشوفوني أو الإحساس الزائد بالأنا والإنبهار بالعقل والعلم فتعمل كضباب على القلب فلا يرى من خلاله الطريق وفي الحقيقة لو فكرنا لوجدنا لو أن مجموع كل العلوم المتاحة لنا حاليا على الأرض هي قليلة جدا بالنسبة للحقيقة الكلية للكون وهذا باعتراف العلماء أنفسهم ومهما بلغ الإنسان من علم فهو قليل جدا من قليل أصلا من العلم الكلي وإن رسالات الله إلى العالم أجمع لم يختص بها المتعلمين فقط أو ذوي العقول الكبيرة ونحن نرى الأمية على كل مراحلها حولنا في كل أرجاء العالم والذي لا يعرف بعضهم حتى قراءة أي كتاب ولهذا يسلك إيمان العوام طريقا آخر غير معطيات العلم والعقل فرد علي قائلا يبقى كل منا له منهجه المختلف في الوصول إلى الحقيقة فقلت له إن هذا صحيح لكن عليك أولا ترى نفسك في وضعها الضئيل ثم تجرب أن تسأل الله فعقب وقال أي إله وأي دين فقلت له الذي يرد عليك وقلت له أتدري ما السبب في أن المسلمين يقرؤون سورة الفاتحة 17 مرة كل يوم السبب إنها مفتاح للوصول إلى الله وإلى الدين فكثير من المستشرقين أعلم بكثير من المسلمين في علوم الدين ولهم إسهامات عديدة في علوم الفهرسة وخلافه وفهرسة علوم الحديث لكن بالرغم من ذلك لم يؤمنوا لأنهم دخلوا الدين من غير هذا المفتاح والمفتاح فإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فأولا يجب أن تشعر بعجزك التام أمام ماهية الكون وتخضع كما أسلفنا ثم تستعين بالله لينير لك الطريق المستقيم وقلت له إن هناك احتمالان إما لا وجود للخالق كما تدعي أو إنه موجود فإن كان موجود وكان هناك يوم حساب كما قال فسوف تواجه مأزق شديد صعوبة على ما أعتقد لكن ماذا سوف تخسر لو استقطعت وقت قليل يوميا لمدة سبعة أيام وأن تسأل الله أن يرد عليك ويعرفك بنفسه فإن رد عليك كان بها وإن لم يرد عليك وكان هناك يوم حساب يمكن أن تقول له أنك سألته ولم يرد عليك وأعتقد حينها سيكون لك عذر قوي جدا وسلمت عليه وتركته وكانت هذه آخر مرة في الكلام معه في هذا الموضوع لكني رأيت في عينيه التفكير في ماذا سوف يخسر وبعد أسبوع رأيته صدفة من بعيد ولكن فوجئت انه كان يسارع الى المساجد متعبدا متنسكا ساجدا الى الله وعرفت ان الله رد عليه بطريقة او باخرى ثم اقتربت منه وابتسمت له وابتسم لي ولم اسأله كيف رد عليه الله وكيف عرفه بنفسه وهو ايضا لم يبح لي بشيء سلمت عليه وتركته وعرفت ان النور ربما يكون اقرب للانسان من عقله لكن هل اختص الله الأنبياء وحدهم بالكلام معهم أو كما مع موسى عليه السلام كلم الله حين قال له إنني أنا الله وما هو الميزان بين برهان الشرع وبرهان الحقيقة دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله